Das hier ist die Game Show, bei der es im Grunde um gar nichts geht. Nur um den Spaß. Eins gegen eins, das Duell. In dieser Folge Sarah Lombardi gegen Marco Reus. Mach dich bereit. Die neue Game Show. Hier kommt Deutschlands sportlichster Moderator, Florian Ambrosius. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1 gegen 1. Wir spielen drei Spielrunden mit zwei richtig coolen Gästen und die stelle ich euch jetzt mal vor. Ich freue mich sehr über Sarah Lombardi und über Marco Reus. Kommt ruhig zu mir. Na ihr zwei, alles gut? Alles gut. Ihr kanntet euch noch gar nicht, ne? Nee, ich nee. glaube, ich habe deine Frau einmal kennengelernt. Okay. Eine Show, da hat sie mich besucht, aber ja. ansonsten noch nicht mehr. Erstes okay. Kennenlernen und dann gleich gegeneinander, ja. das finde ich ja mal schön. Sarah, du machst ja so viel, ne? ähm, bist überall im Grunde unterwegs und fühlst dich so überall auch wohl. Das ähm, ist zumindest immer mein Eindruck. Jetzt auf Kunstrasen, ist das okay für dich? Ja, also generell fühle ich mich äh, eigentlich überall wohl. Also Hauptsache der Spaß, der steht im Vordergrund dann. Warte mal, bis die Spiele kommen. Genau. Ne? Marco, wir unterhalten uns gleich noch. Seid doch so lieb und ähm, nehmt schon mal die Smartwatches an euch. Wir wollen äh, zwischendurch immer mal auf eure Puls Frequenz gucken, denn oh, der Puls, da bin oh. ich mir relativ sicher, der wird hochgehen. Oder Heiko Wasser, der wartet nämlich schon in der Kommentatorenkabine. Hi Heiko. Ja, was meinst du, wie hoch mein Puls ist? Denn für <lacht> mich, ich weiß gar nicht, ich muss ja eh unparteiisch sein, aber für mich spielt einer meiner Lieblingsspieler und eines meiner Idole auf dem Rasen. Und natürlich habe ich als 30-jähriger RTL-Mitarbeiter auch eine gewisse Beziehung zu Sarah, denn schließlich war sie ja eine der Erfolgsgaranten in vielen Shows, vor allen Dingen in DSDS. Sehr richtig. Und äh, Stichwort Rasen, Marco. Wir gehen jetzt mal rüber zum äh, ersten Spiel. Das ist Leitergolf. Du hast ja so ein Ritual, wenn du auf den Platz gehst. Ne? Können wir das einmal machen hier? Wir gehen ja jetzt auch auf den Platz im Grunde, oder? Kein Problem, ja. Komm los. Ist das linke Bein oder das rechte? Das rechte. Dann los. Äh, Sarah, du kannst mitmachen. Also. Und dann weitergehen. So, jetzt kann nichts mehr passieren. Okay. Jetzt ehrlich? Spiel Nummer eins. Ja, das, also jeder, okay. jeder Sportler hat, glaube ich, ein Ritual. Ihr könnt schon mal hier an der Markierung Platz nehmen, sozusagen. Ich erkläre euch ganz kurz die Spielregeln. Vor euch steht diese Leiter hier mit drei Sprossen. Eure Aufgabe, werft auf diese Leiter mit der Bola. Was das ist, zeige ich euch gleich noch. Ihr habt jeweils drei Würfe am Stück. Das Ziel, die Bola muss an einer der Sprossen hängen bleiben. Für die oberste Sprosse hier gibt es drei Punkte, für die mittlere zwei und für die unterste Sprosse einen Punkt. Einen Zusatzpunkt bekommt ihr, wenn in einer Runde alle drei Bolas hängen bleiben. Gewonnen hat, wer nach drei Spielrunden die meisten Punkte holt. Ich würde sagen, würd sagen, Ladies first, yeah. Marco hätte auch gesagt, ja, genau, ja, okay. Ja. Drei Würfe in Spielrunde ich Nummer eins. Marco anfängt, weil dann kann ich ja, gucken. Ich, ich habe das zu Hause. Ehrlich? Mhm. Hast du das wirklich zu Hause? Mhm. Dein Ernst? Mhm. Okay, Und ist nicht dein klarer Leben. Wettbewerbsvorteil mhm. für Marco nicht Reus ganz. in Spielrunde Nummer eins bei eins gegen eins. Sarah, da musst du jetzt durch. Ja, ja, ja. Wir starten. Ich mach, ich mach jetzt einfach mal auf gut Glück. Ne? Kommt sie durch. Erster Wurf. Oh. Das war drei knapp am Stück. Achso, drei, drei am Stück. Okay. Genau. Wie drei am Stück? Drei am Stück. Du Ach, das ist aber gemein. Ich will einfach kurz die Technik sehen. Sarah, ja. gu guck schon mal alleine, wie der Marco hält. Der fährt fast nämlich an einer Kugel an. Du hast gerade in der Mitte am Band und hast quasi beide Kugeln ja. parallel fliegen Heiko. lassen. Heiko. Danke. Ich bin halt Kavalier der alten Schule. Ach man! So. Ja guck, das sah gar nicht so schlecht aus, komm. Und wenn der Sportler mit dem Kommentator ei, anfängt ei, zu ei, diskutieren, ei, dann ei, weiß ei, ich, was uns ei. hier blüht. Ja, das wissen Spielrunde. wir aber doch, Florian, wir wissen doch, wie ehrgeizig die Jungs sind. Die verlieren alle nicht gerne. Da ist oh, schon no. der erste Punkt. Guck und mal. Sarah Lombardi schüttelt mit dem Kopf. Der zweite Punkt, und wenn er jetzt den dritten auch noch zu Rennen bringt, dann gibt es oh. fünf oh. und den Extrapunkt. Fünf und den Extrapunkt, 6-0 ja, nach ist das Runde 1. Wir ja doch nichts verloren, oder? Na, wir spielen ja noch zwei Runden, ne? Ja. Nee, komm. Ja, bleibt mal so, genau, dann behalten wir den Überblick. 6-0. Jetzt geht der Puls bei Sarah Lombardi wieder ein bisschen runter. Da sind wir. Ich glaube, ich lebe gar nicht mehr. Ich weiß Doch, gar nicht, auf jeden Fall. Komm, wir gucken mal gerade. 87. Ja, ist ja noch entspannt. Was hast du? 73. 73 bei Marco. Na, guck mal. Okay, also. Die Aufregung hält sich noch Fang in Grenzen. Ich jetzt an? Noch. Sarah, Egal, und jetzt hast du die erste Runde Marco Reus gesehen. Jetzt weißt du, wie es geht. Ja, ich versuch's, ne? Oh. Vorsicht, Kamera. <lacht> Ich habe aber auch nicht so ein ruhiges Händchen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber du kommst aber näher ran. Komm. Ja. 
Das sieht auch okay aus. So vom, ne? Ach, schade. Bisschen kurz, Marco. Ach, der Capitano ist schon wieder mit zwei Punkten. Und mach mal einen mit rechts jetzt, bitte. Guck mal, die... Ja, warte, ich muss ein bisschen gerade werden. Die Herausforderung nimmt er an. Oh, oha. Das hat er Von selbst auf eins. einen runtergekickt. Und wenn ich das richtig rechne, drei Sektor, da ist noch alles drin, oder Heiko? Ja, natürlich, denn Sarah braucht jetzt nur drei mal drei zu machen. Nur. Oder zwei mal drei <lacht> und einmal zwei und hoffen, dass der Marco nichts mehr macht. Ja, das wird nicht passieren. Sarah, ganz kurz was zur Motivation. Ich habe ja. dich gestern ein bisschen gegoogelt, wollte mich vorbereiten. Und ich gebe nur Sarah ein und dann kommst sofort du. Und zwar vor Sarah Connor und vor Sarah oh. Also bitte, wenn das, das jetzt das nicht hilft. Das motiviert mich jetzt wirklich ein bisschen. Jetzt muss ich aber auch... <lacht> Der ist gut. Ja. Jawohl. Und direkt, direkt nee. drei und bleibt hängen. Drei. Sag ich doch. Ich hab dich motiviert. Es geht ja auch mit dem Aufsetzer. Das kann man auch schon mal machen ja. hier. Da ist der Platz nicht so schlecht. Aber guck mal, okay. immerhin. Also vier Punkte und äh, Marco darf noch mal. Ja, aber Marco hat ja auch gesagt, er hat so ein Ding zu Hause, ne? Ja, das, das ist spielt natürlich das eine Frechheit, also ein Keller. Ah. Erster Punkt für Marco, alles easy, alles entspannt. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir haben also in Spielrunde 1 einen Punkt, den wir vergeben, heißt jetzt 1-0 für Marco. In dieser Spielrunde gibt es zwei Punkte für die oder denjenigen, der dann das Spiel hier gewinnt. Dieses Spiel heißt Ausbringen. In der Schale vor euch liegt ein Gegenstand, gleich getränkt in Wasser. Eure Aufgabe, bringt den Gegenstand, so gut es geht, aus. Ihr habt 30 Sekunden pro Gegenstand Zeit. Der Gegenstand, der am Ende weniger Gewicht auf die Waage bringt, logisch, gewinnt. Gespielt wird drei Runden mit drei verschiedenen Gegenständen. Ausbringen heißt das Spiel Sarah Lombardi gegen Marco Reus. 30 Sekunden Zeit ab. Jetzt und Feuer. Jetzt gucken wir mal, wer brutal rangeht, wer systematisch rangeht. Man kann das ja erst ein bisschen falten und dann bringen. Man kann aber auch einfach erst in der Mitte drücken. Äh, Sprachverwandtschaften gibt es übrigens. Das ist ein altes Wort, das kommt aus dem Niederhochdeutschen und das hat eigentlich ursprünglich mal was mit Würgen und Spiel, und was ich mal ab und zu spiele. <lacht> und bitte über der, über der Schüssel ausbringen, Sarah. Genau, danke. Was, was ich bin nicht so groß, ne? Also für mich ja, ist das komm, nicht schon. Also. Was spielst du zu Hause? Würgen oder Ränken? Was meintest du? <lacht> Und zwei, eins, Ende. Das war's. Okay, bitte festhalten den Schal jeweils, Sarah. Ich nehme den mal an mich. Das kann ein guter Move gewesen sein. Das sind die mit ja, der letzten sehr leicht Sek aus. Mit der letzten Sekunde hat sie noch mal die Fransen gewürgt. Also, liebe Sarah, 358 Gramm für den Schal. Kannst du fangen? Hopp, Marco. 358 und bei Marco haben wir 403. Ja, yeah. oh, Sarah, okay, na das immerhin. Ist, weil Guck die mal. Frau die Wäsche macht. Ja. Nee, das glaube ich nicht. Das war einfach Glück. technisch einfach stärker, muss man auch mal ja. anerkennen. So, rein mit dem Trikot. Das heißt, Sarah führt 1-0. Genau, wir schmeißen das einmal rein hier. Marco, ich mache das gerne. Sind übrigens identisch, die Trikots. Ne? Nicht, dass irgendwie ja. einer sagt, der eine, da war nur eine 2 und auf der anderen war die 11. Ja, ja, genau. Okay, 30 Sekunden, Runde 2, Sarah führt 1-0. Ab jetzt, los geht's. Das Trikot für euch, vielleicht auch mal wichtig, wiegt trocken. 140 Gramm. Stellt euch vor, ihr seid in der Wüste, habt einen gefunden, der da fast verdurstet ist und er liegt unter euch und ihr bringt ihm das Trikot quasi über den Kopf aus und rettet ihm das Leben. Zehn Sekunden noch, Komm, gib alles, Gas. Sarah, gib alles, gib alles. Stell dir einfach vor, der war so lacht. Nein, 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 Oh nein, da gehst du mal rein ins Wasser. Ja, weil ich so klein bin. Und vorbei. Stopp, 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 stopp. Sarah, Jetzt danke. Ich das war Pech, das war wirklich. Oh, das war ja echt, also. Bist du mal reingefallen? Ja, oh, fast, also nur eine Seite. 423 Gramm für Sarah Lombardi. Also bevor dieses Malheur passierte, hatte ich das Gefühl, das Trikot ja, war so bei 320 so ungefähr. Ja. Also es sah von hier wie 315 Gramm aus. 423 und bei Marco Reus 
Ja, recht souverän. 363. Oh. Punkt für Marco. Das ist genau dieses Zipfelchen, Sarah. Ja, das ist ja. das, was reingefallen Aber das ist ja für uns jetzt auch spannend. Jetzt steht es 1-1. <lacht> ist übrigens getragen auch. Und ja? ist übrigens getragen. <lacht> und ihr entscheidet jetzt hier das Spiel. Das ist natürlich undankbar, ne? muss man einfach sagen. Sehr gut. Ist übrigens getragen. Okay, ready ihr zwei? Ja. Kommt nochmal alles jetzt. 30 Sekunden. Ab jetzt. Jetzt haben wir atemberaubende Spannung beim Finale von 1 gegen 1. Marco Reus, der Kapitän des BVB gegen Sarah Lombardi, eine Frau, die eigentlich gar nicht verlieren kann. Was hat sie schon alles gewonnen? Sie war beim Promi-Backen auf Platz 1, sie war bei Dancing on Ice auf Platz 1. Ansonsten immer auf dem Treppchen bei Let's Dance, damals Zweite, bei DSDS Zweite. Du sollst bringen! Du sollst bringen! Ich bin Nummer 2! Stopp! Oh, da kam noch mal da ordentlich was hier. Los, was? So, stopp, 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 stopp. Ja, okay. Das ist, ist die lange. Socke von Sarah Lombardi. Und naja, sie wiegt grad. nach dem Bringen exakt 105 Gramm. Jetzt wird's spannend. Das macht Spaß mit euch, das finde ich super. Wenn, Und, was sagst du? Na, ich, ein bisschen, ich weiß nicht. Wenn, ja, ja, so. Das ist aber auch schwer. Nichts machen jetzt. Übrigens, <lacht> bevor uns jetzt die Zuschauer wieder anrufen, weil wir immer Socke sagen, natürlich ist das ein Stutz. Ja, natürlich ist das ein Stutz. Ja, ich sag's ja nur mal. Sag Oi. nichts Falsches. Sarah, du musst jetzt Nein. ganz tapfer sein. Du musst jetzt Ehrlich ganz, jetzt? ganz tapfer sein. Kann doch nicht wahr sein. 95 Gramm. Oh, 95. Gold. Heißt, stark. deine Punkte, aber es ist echt eng am Ende, ja, ne? Ja. Sehr, sehr stark. Okay. Heißt, zwei Punkte für dich nach Spielrunde 2. 3-0 insgesamt. Die gute Nachricht ist, in Spielrunde Nummer 3 gibt es drei Punkte. Ja, also noch ist nichts vorbei. Und schon mal Fußball selber gespielt? Früher, ja, so ein bisschen. Cool. Mein Papa. Ja. Ich kann sogar einen Trick, ey, den muss ich euch gleich zeigen. Den haben kann ich Ball? Haben wir einen Ball? Doch, hier, so einen kleinen Ball, pass auf, den hol ich. Ja, okay, mal. warte mal. Nee, ich brauche schon einen richtigen Fußball. Das ist doch so ähnlich wie ein Fußball. Ja, ja, nee, das kann ich. Hier, diesen Übersteiger. Wie heißt das? Ja, mach doch mal. Wie heißt das Ding nochmal? Ich denk, nee, damit geht es nicht. Ja, los. Ah, ja, aber war nicht so schlecht. So mag jetzt du? Ich wirklich. Nee, jetzt musst du. Jetzt ich? Ja. Da das ist ein Babyball. Oh, oh. Einen noch? Ja, guck. Ja, immerhin. Ja. Okay, dann sind wir klar für Spielrunde Nummer 3. Kommt mal mit mir hier rüber. Und nehmt eure Positionen ein. Sarah, du darfst hier rüber. Marco, kommt zu mir. Da muss ich Spiel dir leider auch sagen, immer wenn wir Auswärtsfahrten haben, spielen wir immer Mario Kart. Nein, ja? das kann nicht dein Ernst sein. Pass auf. Ich weiß nicht mal mehr, wo man fährt und alles. Ist so Aber, Aber auch nicht Sarah, mit so klein. Mittlerweile also. weißt du ja auch das, was Marco Reus hier macht. Während des gesamten Spielverlaufs. Das ist doch reines Taktieren. Ja, ja. ja. Das ist, äh, das ist ähm, emotionale Härte. Da musst du jetzt. Ja. ja? Ich, spiel, ich lese euch kurz die Spielregeln vor, dann wisst ihr, worum es geht. Mario Kart, schon mal richtig, aber bei uns ein bisschen anders. Ihr spielt das Kultkonsolenspiel Mario Kart auf der Nintendo Switch. Beide Fahrzeuge haben die gleichen Parameter und sind eben völlig gleich ausgestattet. Ja, da gibt es also keinen Wettbewerbsvorteil. Eine Kleinigkeit haben wir allerdings für euch. Dieser Controller, den man normalerweise so rumhält, mhm. wird von euch jetzt bitte während des Rennens so rumgehalten, also verkehrt herum. Wir haben ja jemanden, der sich auf Rennstrecken besonders gut auskennt. Heiko, bitteschön. Ja, ich kenne mich auf dieser Rennstrecke eigentlich überhaupt nicht aus, denn die gab es nie im Formel 1 Kalender, die Kuhweide, den großen Kreis von Kuhweide. So. Also lenken mit dem Stick. Ne? Ja, das weiß ich, aber genau. wo fährt man, auf A so. oder B? Nee, müsst ihr gar nicht. Müsst ihr gar, gar nicht. nicht. Mir wäre so, natürlich los mehr lieb, wenn du mir sagst, wer wer ist. Wer ist denn hier die Prinzessin? Ich. <lacht> ja, Marco ah. ist die Prinzessin und Sarah ist der, ist der Mario. Das ist übrigens eine super Strecke, die fahre ich auch sehr, sehr Kennst gern. du die gut? Hm. Oh, jetzt sagst oh, du das, das auch. kann nicht dein Ernst sein, ehrlich jetzt. Ja. Aber du sollst nicht den Körper verbiegen, du sollst <lacht> Auto fahren. Aber mit ganzem Einsatz fahren muss man sich auch in die Kurve legen. Guck dir das doch mal an. Also Sarah, so, Sarah fährt, wie sie bei Dancing on Ice getanzt hat oder wie sie bei Let's Dance getanzt hat. Du lenkst mich und, ab! Und im Moment machst du natürlich eine Figur wie in deiner Gastrolle im Traumschiff, als es richtig Gibt, Seegang war. Es gab immer diese Bananen, die man schmeißen konnte. Wo ja. sind die denn, wenn man ja. die braucht? Ja, wir wollten es euch einfach nicht so ganz schwer machen. Ja, mit dem Lenken habt ihr ja schon genug zu tun, das sieht man ja ganz deutlich. Warte mal, ich muss mal kurz meinen Kannst Schmutz du nicht machen. kurz auf mich warten? Ja, ich warte kurz. Warte, nein, warte! 
Du hast die Konsole doch bei 1 und 1 schon mal getestet. Übrigens ja, kann man die auf nicht Wunsch... Man nicht bekommt, Mario Kart. Ach so, ich wollte noch sagen, die Konsole bekommt man nämlich auf Wunsch zur 1 und 1 Allnet Flat dazu. Wir haben nämlich gerade hier ein Überholmanöver gehabt. Aber irgendwas gehabt. stimmt bei meinen Marco Dingen Reus. Ich glaube, das war ein Überrundungsmanöver, oh. oder? Kann das sein? Nein, 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 nein. nein? Jetzt aber guck mal, Rampe gibt extra Boost und gibt extra Power. Das sah doch gar nicht so schlecht aus. Guck mal, nein! Was denn nein? <lacht> Kann doch nicht wahr sein, ehrlich. Also, aber das ist einigermaßen es, knapp. Es, also ich würde sagen, ein paar bremst. Autolängen ist ja. Marco vorne. Ja. Aber es bremst nicht, Reifen, wenn man nein ne? ruft. Ne? Ja. Es, es nein. bremst nicht, wenn man nein ruft. Es fährt aber schneller, wenn man sich bewegt, Sarah. Beweg dich doch einfach ein bisschen. Ne? Ich bisschen mehr in die Kurve rein, ja. Oder aber du stehst, ich weiß nicht, Marco, du stehst da wie ein Stein. Ich ja. Weiß. Ich konzentriere mich einfach auf die Lenkung. Alles andere. Also nochmal für die Zuschauer. Wir haben das extra so gemacht, dass wenn man nach links lenkt, fährt das Auto nach ja, rechts. Das und wenn man nach rechts lenkt, fährt das Auto nach links. Das nochmal zur Erklärung. Nicht, dass sie sagen, mein Gott, die machen aber merkwürdige Dinge. <lacht> ne? Und Sarah, wenn du dich wunderst, warum der Mar warum sein ich Vater, ich eigentlich gar nicht mehr fahren. Warum der Marco das so ruhig spielt und so unbewegt, ja. der spielt das im Trainingslager Guck mal, was er jetzt heimlich. Macht. Jetzt wartet ja. er vor der Ziellinie. Ja, okay. also das aber ist nur, damit es so richtig weh tut. Weil er dann nämlich fährt, kurz bevor ich da bin. Also, warte, warte. Ich Guck, mal, nicht drüber. Guck mal, jetzt stellt er sich quer hier vor der Ziellinie. Da kommt Sarah Lombardi. Ich fahre gleich wieder. Meter. Nee, ich fahr gleich macht keinen Fehler. Zurück. Ich nehme ihm den Kontroll. Ja. Oh. Aber damit so richtig weh ne? Das ist echt frech. Das, 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 das ist echt frech. Ey, jetzt war ihr habt das super gemacht. War cool. Es gibt noch mal drei Punkte für Marco an Sehr dieser Stelle. Ja, danke dir auch. Ja, danke. Am Ende heißt Mario. es dann 6-0 leider. Aber ich ja. habe ja am Anfang gesagt, es geht um nichts, es geht nur um Spaß. Ja, Und den hattet ihr auch. Ja. ja, ich auf jeden Fall, ja. Sehr cool. Ja. Ihr habt das voll gemacht. Danke, dass ihr auch dabei wart. Wir sehen uns wieder. War eins gegen eins. Haut rein. Bis dann. Ciao. Tschüss.